মালিকরে জীবনে কোনোদিন মা কইয়া ডাকতে পারলাম না পরান্ডা ভরিয়া জীবনে কোনোদিন বাপ বলে ডাকতে পারি না আমার আব্বা দেখতে কেমন তাও জানি না এই বাক্যা শহরে কত যুবক বাপ কয়া ডাকে আমি কোনোদিন ডাকতে পারি নাই সাবার বাইরে আজকে সতেরোই ডিসেম্বর তোমার জন্য আমার জন্য একটা হেদায় তার মালা হয়ে যাবে মনে রাখবে যারা নবীর কথা শুনে চোখে এক ফোটা পানি জমবে ওই মানুষটা জাহান নামে যেতে পারে না আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারো না এখন শুধু চোখে এক ফোটা পানি দাও কারণ তোমরা যারা কান বা আমি দেখব কারণ দিনের বেলা কানলে সব দেখা যায় আমি যদি দেখতে পারি আমার মৌলা চাই এসে দেখবে কথা কর না কেন দুনিয়ার কোন দমকল বাহিনী যায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করে যদি কোনো ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে কিন্তু কবরের আগুন নিবাইবার মতো কোনো কিছু সামনে ঝিমায়ার কান্দে এখানে কাঁদে ওখানে কাঁদে আর বলে মালি জীবনে আমার মায়ের মধ্যে কোন ভেজাল নাই আমার বাবার মধ্যে ভেজাল নাই এই বেইমান আমার মাকে গালি দিল বাবারে গালি দিল আমার আল্লাহ সহ্য করতে পারে নাই আমার আল্লাহ ওহি নাজেল করে দিয়ে বললেন ও তোলেন্তারে যে গালি দিছে ওর জন্মের মধ্যে ভেজাল আছে गाली दिसे गोपन रखे खबर प्रकाश कर दिल्लाश कर আমি যদি প্রকাশ করে দেই একটা মানুষ বাঁচবে না কথা কম না কেন এ সান্তু যুবক তুই ফেসবুকে কি করস খেতা গাই দিয়া তোর মা বাপ জানে না কিন্তু হে জানে কথা কম না কেন খেতা মুড়া দিয়া কানের মধ্যে বলতো দিয়ে যে কুতকুত খেলা আসে এটা কেউ জানে না তুই জানো সব ফেসবুকের মালিক জানে আর একজন জানে সে কে আল্লাহ আল্লাহু আলিমুম বিজাতি সুদুর উনি জানে আল্লাহ যদি একটা দিন বলে দিত যে তোর ঘরে বউ রেখে তুই কোন মহিলার লোকে পিটিস পিটিস কর তোর বউ একদিনও তোর ঘর করত আল্লাহ কয় নাই তোর বউর কাছে একদিন যে তুই তো তোর স্বামীর দেখ গার মেসে চাকরি করতে ও তার আগে লাগে এ মা পাড়ায় দিছে তোর মাইয়ারে কলেজে আমি আল্লাহ বলি নাই তোর মাইয়ে কি করে কারণ কয়া দিলে তোর এই মাইয়ের পরিচয় দিবি না কথা কর না কেন এ যুবক আমার আল্লাহ কত বড় মেহরবান তাই দেখ আমি যে হাদি দেখতেছি বুঝানোর লেগে বললাম তুই তোরে দিয়ে বুঝ কথা কর না কেন তুমি যে ইমামের বিষয় নামাজ পড়ো ইমামের কর্মসূচি তুমি দেখো তুমি আর নামাজ পড়বা না আমার আল্লাহ কোনোদিন কারো গুণের কথা কারো কাছে কয় নাই ইমামের গুণের কথা মুসলিমের কাছে কয় নাই ছাত্রের গুণের কথা উস্তাদের কাছে স্বামীর গুণের কথা স্ত্রীর কাছে কয় নাই স্ত্রী কি করে আর স্বামীর কাছে আল্লাহ আল্লাহ সেই কথাই বলেন কলিয়া আইবাদি আল্লাহ দিদা আশ্রাফু আমি 
তোরে আমার বুকের মধ্যে সাপ দিয়ে সব শুনে মাফ করে দেবে ওয়াকান আল্লাহু গফুরুর রহিম কারণ আমার নাম রহমান রহিম আমার নাম গফফা আমার মতো মাফ করনে লা তো শেখ আছি নাও না আমার মতো মাফ করনে লা তোর খালেদা জিও না আমার মতো মাফ করনে লা তোর প্রধান অতিথি সমর না সমরের লোকের লোকরে যদি কেউ গালি দেয় বিএমপি এর আর বাড়িঘর শুদ্ধ জ্বালায় না পাও দৌড়ে মাফ চাইলো তার সারা না কথা কথা কে বেশি না বঙ্গবন্ধুর একটা পোস্টার যদি কেউ বিএমপি এর কেউ ছেড়ে আর বাড়িঘর শুদ্ধ সিরিয়াল আইবে ঠিক কথা কথা কেন যদি ওই লোকটা কয় ভাই আমি সিরি নাই হার কর আরে কি দা আল্লাহ কয় তো সমর maaf করে না শেখ হাসিনা maaf করে না খালেদা maaf করে না ইশাদ maaf করে না আমি রব্বে কারিম এমন একজন দয়ালু তুই যা করবি আমি maaf করে দেব কিন্তু শর্তে একটা একটা কাজ করবি বান্দারে কখনো তুই আমার রহমতের দরজার থেকে সরবি না লাইগাই থাকবি দেখবি হঠাৎ করে একদিন ডাক দিয়ে তোর আমি maaf করে দিছি সুবহানাল্লাহ নিজের হাতে আমায় তুমি বানায়া कारण की डीम पार्बे कारण आई बुझे ना इन जमीन मालिक के बाबुल खराब <laughs> फेलाइन তবে আঞ্জুমান কে আমি ধন্যবাদ জানাই এই সংস্থাটা বিপদের বন্ধু ঠিক কথা কর না কেন ঠিক আঞ্জুমার মুফিদুল ইসলাম মুফিদুল ইসলাম উপকারী জিনিস এটা ইসলামের উপকার সাহায্যকারী এরা আর সবচেয়ে বড় সাহায্য করে আমরা হুজুররা ঠিক এই যে তালবি আলেমগুলো দেখলে তোমার ই টাড়ায় যে যে আইসে জিএমবির গুষ্টি না জিএমবির গুষ্টি না এরা এরা রহমতের গুষ্টি ঠিক এ আমার এই জীবনে कारण <laughs> बस 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 भाई जा ओइसे ओइसे बात दन तो समय नष्ट कर लाभ नहीं हमर अनेक दूर जाइते हो अल्लाह कबूल कर जोर के नाम में ए मुसलमान भाई रे दिखे ताकत दादू भाई 
আমি মাঝে মাঝে মারওয়াজে বলি তুই শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবি আলেম ওলামা কত বন্ধু হঠাৎ করে সকালবেলা আমার কাছে একটা ফোন আইছে রামপুরের থেকে হুজুর হুজুর আমার ওয়াইফ আপনার অনেক ভক্ত ছিল আমি বললাম কি হইছে ভাই বলেন হুজুর আমার শাশুড়ি ছোট গেল আমার ওয়াইফের রাইখে মারা গেছে আমার শ্বশুর আছে আমার সৎ শাশুড়ি আমি বললাম কি হইছে তাই বলেন বলে হুজুর আমার স্ত্রীটা করোনায় মারা গেছে আমি সাইড চালে ভাড়া থাকি রোড নাম্বার এত মহাকালী এত নাম্বার রোড এত নাম্বার বাসা হুজুর আমার বাড়ির মালিক আমার বিবির সিঁড়ি দিয়ে নামাইতে দেয় না সিঁড়িতে বলে করোনা ঢুকব আমি জানি আপনি করোনা রোগীর পক্ষে অনেক দোয়া করেন হুজুর আপনি যদি আসতেন আইসে যদি বাড়ি ওলারে বুঝাই কইতেন আমি লাস্টটা নিয়ে দেশে যাইতে পারতাম সাতপুরে আমি বললাম আপনি ওয়েট করেন রাস্তা তো ফাঁকা কুত্তাও নাই রাস্তা কুত্তাও করোনার ডোরের পলাইছে কথা কর না কেন আরে গজব যেখানে আসে ওখানে কুত্তে থাকে না বেটা জহরুল ফসাদু বিল বারি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবা সাইদিন নাস এটা তোমার আমার গজবের কারণে কথা কর না কেন এটা আল্লাহর দোষ দাও কে এই যে আলেম উলামা রে পাইলি ফেসবুকে বকা দাও গজব আইবো না আইবো কি ঠিক কথা কর না কেন অমো খুজুর খারাপ ও তোমো খুজুর খারাপ তুমি আল্লাহর ওলি ও নবাবের বড় নবাব হে মুসলমানের পোলা ইলিয়াস রহমান জিহাদী না শুধু বাংলাদেশে অনেক আলেম উলামা রে উপকার করে मन कर আমাগো হুজুর কো নাই মোবাইল নাম্বারও সব ওয়াজের ভিতরে আছে ঠিক আমার কাছে না থাকলো মিডিয়ার কাছে আছে হতে যেভাবে আমাগো নাম্বার পাইছে হুজুর ঘটনা কি ঘটনা একটা ঘটে গেছে ওই লাস্ট টাইমই তুইব হুজুর সমস্যা আছে সব কোনো সমস্যা নাই যদি করোনা আপনার হয় আপনি নেবেন না লাশ কয় নেবে বুঝাই উপরে উঠলাম আলহামদুলিল্লাহ বললেন না একা উঠলাম উপরে বিশ্বাস কর ভাই खाटर जाए छोटे घर मध्य चार पांच जन मानस কারণ মেয়েরা তো পরা মৃত্যুর পর তাদের পর্দা ভরস আমি বললাম তাড়াতাড়ি লাস্টার ডাইকে দেন আমি দেখতে চাই না তার স্বামী বলে হুজুর আমার ওয়াইফ প্রতিদিন আপনার ওয়াজ শুনে কান্ত গতকালকে যেখানে ওয়াজে গেছি রে যুবক ভাই ওই মিডিয়ার কাছে জিজ্ঞেস করে দেন এটা ইলিয়াস রহমান জিহাদের ক্রেডিট না এটা তার মায়ের দোয়া जिज्ञास कर जीवन जेहदी আপনার অনেক ভালোবাসা দিত 
হুজুরা আমার শালার পকেটে কিছু টাকা পাইছি তাই দি একটা যায় নামাজ আর রুমাল আপনার জন্য কিনে নিয়ে আরছি আর আপনার মসজিদের জন্য 1000 টাকা দান করছি আলহামদুলিল্লাহ বলো আরে প্রাণ খুলে কালকে দোয়া করে আইছি রে ভাই তো যখন দেখলাম ছোট একটা মাইয়া এই ভাবে মার কাপড় ধরে টানে ওই বাড়ির মালিক তার লাশ ধরতে দেয় না এই মুহূর্তে রব্বে কারিম আমি ইলিয়াস রহমান জিহাদি করুণার ভয় পাই নাই ডাইরেক্ট উইঠে যায় যদি তার এক লাশ নামাই দিতে পারি তাহলে আমরা আলেমরা কি উপকারে আসি না তা আমি আলেম গো যদি তোরা গালি দেশ আমার মতো আলেম যারা আছে এ অমুক আকাম করছে জেলখানায় গেছে এ বেটা একবার চিন্তা করলি না এই সেলেটার মেস্তাক কি এই লোকটার মাদ্দা কি এই লোকটা আলেম কথা ঠিক না বেটা এটা মনে মনে ভাবতে হবে সদা সর্বদা তলি আল্লাহ রহমত আসবে আল্লাহু আকবার জোরে কো মাইক কি তলে রাইবো না আমি তার পারবো না ভাই কারণ এভাবে গলা সিললেই তো সম্ভব না শুধু একটা কথা বলতে চাই এই জমিনের মালিক কে আল্লাহ ওই আল্লাহর সাক্ষীরে কে বলছি ভাই যতদিন বাঁচবো এ ভাই এ যায়ও না এ দাদা ভাই ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ আমি কল্পনাও করিনি জুমার মুখ পড়ে না খাইয়া পরে এতগুলো মানুষ বইবেন তবে আপনা কো খাওন জান্নাতে রেডি হইছে ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ আমার নবী বলছে কি জানেন আ আমার নবী বলছে যারা কোরআন হাদিস যেখানে আলোচনা হয় ওই জায়গায় বসলে আমার আল্লাহ তাকো জান্নাতের খাবার রেডি করে সুবহানাল্লাহ আর মুমিন কখনো দুর্বল হয় না বলতে চাইছিলাম না দেখেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ এ আমার নবী হিজরাতের রাতে আবু বকরে নিয়া সে জাবালে সুর আমি গুনাহগার জীবনে একবার উঠতে সাহস পাইছিলাম আর উঠতে পারি নাই 7500 ফিট উচ্চা সুবহানাল্লাহ 100 ফুটে কয়টা লয় জানেন 100 ফুটে 10 তলা হয় বাংলাদেশের এ 7500 ফিট উচ্চা এর হিসাব করেন কয় শত তলা উচ্চা তুমি যোগ বিয়োগ করো 100 ফুট হইলে হয় কয় 10 তলা এনে 100 করে হিসাব করো 1000 ফুটে কয় তলা হয় उठसिल তখন তো যুবক ছিলাম তখন আমার বয়স মাত্র 26 বছর আমার বিমানে যারা হজে গেছিলাম আমার সাথে কম বয়সের হাজির নাই ওই বিমানে আমি মনে করলাম বিমানেই বুঝি নাই দেখি আমি সৌদি আরব যাই দেখি সৌদি আরবে দেড় ডাই নেবামে টাকায় দেখি আমার হোটেলে যারা আছে সব আমার সাথে বয়সি আমার বয়সের কেউ নাই তখন আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করলাম আল্লাহ তুমি এই কম বয়সে হজে আনছো তুমি সব জায়গায় আমারে ঘুরে ঘুরে দেখাই ভাই হজে যদি যান ভাই কম বয়সে যায় সব ঘুরে দেখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ হতে যান বুড়া বয়সে বুড়া বড়া হোটেল লেতে বাইরে যদি কই চাচা হেরেমে যাবে না নামাজ পড়তে কই আমার মাথা ব্যথা না হইছে আমার আড়ুতে ব্যথা ডায়াবেটিস বাড়ছে তো তুই ডায়াবেটিস অবস্থা কে সুস্থ হজে মগা তো তখন তাহা হইছিল তখন দস্তাই খায় ঠিক তো আমি জি গেলাম চাচা এখন না ডায়াবেটিস হইছে তাহা কবে তো হইছে কই তাহা হইছে অনেক আগে কবে दुआर আমি নাস্তে গেল হইব না তোর কবালে আমি যদি 26 বছর যা বয়সে যাইতে পারি আলেম ভাইরা তুমি পারবা না কেন আর শুনবা আমার কাছে একটা টাকা আছেলো না এক টাকার মালিক আমি না আমি বেতন পাইতাম মাত্র 2500 টাকা বউ সালামু না ঘর ভাড়া দিমু না হজে যাবো বেটা হজে কেন নে গেলাম তো শুনবা না তোমার আগ্রহ বার বয় জন্য কইছি এই ইলিয়াস রহমান জিহাদি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে কুরআন ধরে বলছি 2500 টাকা বেতন পাই 1250 টাকা ঘর ভাড়া দে তাহে কয়টা 1250 এই 1250 দেবার বাজার করে খাই আবার হজে যাবো কি দিয়া আশা দিয়া না কাডালের পাতা দিয়া বেটা গেছি একটা দিনই দেখুন বিহিটা 
এজন হাজিরা কয় তার তিন বছর আগে তে চাকরি করি 2004 সাল তো 2004 সালে তে চাকরি করি মসজিদের ইমামতি আবার এদিক দিয়ে সভাপতি গুতায় সেক্রেটারি গুতায় একক তো নামাজ কামাই দিলে আমার ওজু ভাই গেলা গুতায় এমন কথা কয় পিছন দিকে বাতাসি বাইরে যায় আরে হামতে বড় নিজে মসজিদের বেতন দেই আলহামদুলিল্লাহ কল তিন কোটি টাকা খরচ করে মসজিদ করছি কারণেগঞ্জ দুইটা খতিব রাখছি দুইটা দোনোটার বেতন আমি একা দেই আর তখন 2500টা বেতন ভাই তো সভাপতি এক গুতে দিত জুমার সময় আবার মাগরিবের সময় সেক্রেটারি এক গুতে দিয়ে দিত এই গুতার সরে আমার ওই জায়গায় গিয়ে দিত এই টাইমে আল্লাহ আমার হজে নিছে এটা হাসার কথা না বেটা এই যে সাভার হেমায়তপুর দেখিস অধিকাংশ ইমাম হলো এমন মাজলুম এমন জালের মসজিদ কমিটি বেড়ার সকালবেলা পাটা দিয়ে ছেছে বিকালবেলা আঠা দিয়ে জোড়া দেয় ঠিক কথা কর না কেন ঠিক বেড়ার জানদার তেনা তেনা বানা হালাইছে ছেছে বাইত দইয়া নামাজের ভিতরে আল্লাহর কয় আল্লাহ কের কাছে তো কইতে পারি না এই সভাপতির তুমি যদি এটা নিয়ে যাইতে আমি তো বাসতাম গো আল্লাহ বেড়া গোপনে কইয়া দেয় সভাপতি বাথরুমে সিট হয়ে পইরে হাসপাতালে থাইয়া দুই দিন পরে এমনি মইরে যায় তুমি জানো ইমাম কি কয় আল্লাহ রে ফজরের সুন্নাত নামাজ কয় আল্লাহ এডের জানা মেরা আসরে রাখতে দেই না আর জন্তনা আমি আর বাসলাম না আল্লাহ কয় আমি উদিত আছি দারা করুন চিহ্ন মাইরা দাম করে শয়তান স্টক করে ইমাম রে বইক না কপাল ভালো হইব না কথা কর না কেন এই কথা করে সব আলেম কইব না আমি কই আমি এর ভুক্তভোগী ছিলাম এর লাগে কই সকালে চাকরি খায় বিকালে আড়া দিয়ে জোড়া দেয় আমারে এই অবস্থা ঢাকায় গেল মসজিদের কোনায় ভাই আল্লাহর কি আল্লাহ সবাই হজে যায় হজের মাস আমারে নিবা না আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আমি জিহাদি কইলাম আল্লাহ রে তখন হজে যাওয়ার আগে নিবন্ধন করা লাগতো না 2024 সালে মিয়া হজের মানুষ পাইতো না তখন হজে যাইতো মাত্র 20000 25000 হাজি কইলাম আল্লাহ আমারে কি নিবা না এই হাজির আমার কাছে দোয়া চাই দেইছে আল্লাহ কয় কয় কি তুই নিমু না এইবারই নিমু সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পারে না ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আআলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন মুমিন দোয়া করলে বিজয় তারই হবে কথা কর না কেন দোয়া করছি আমি আল্লাহর কাছে হঠাৎ করে আসর রক্ত এক হাজি আইছে উদর জুমার সময় দোয়া চাইছিলাম আমি আমার বউ আমার ভাই আমরা একসাথে আট জন হজে যাব আমি দেখলাম জুমার সময় আপনি কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে গেছেন সবাই হতে যায় আমি কি যাইতে পারব না ওই টাকা টুকা আছে নি আমি বললাম না ভাই আমার টাকা নাই তাহলে যান তখন পাসপোর্ট লাগতো না টেম্পোরালি একটা পাসপোর্ট দিতে সরকারি ভাবে ওইটা হজে লাগিয়া কয় ছবি দেন ছবি লইয়া দুই দিন পরে কয় আপনি হজে যাবেন সুবহানাল্লাহ এই লিয়া শ্রবণ জিহাদি আমি 2024 সালে 26 বছর বয়সে বেটা গেলাম আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে আমার নিয়ে গেল আরাফার মাটি দাঁড়ে বললাম মালিক তুমি যখন আমার আনছো তাহলে একটা কাজ করো আমার কতবার তুমি হজান বা আমি জানি না তবে আমার প্রতিবার আনবা সুবহানাল্লাহ আমার প্রতিবার আনবা আমি এইবার আইছি অনেক কষ্ট করে দারুদার করে আইছি পরের বার কিন্তু আমার দাঁত জানো না লাগে আমার তুমি এই এবিলিটি দিবা এই টাকা দিবা বাবা পরের হজে পরের বছরে আল্লাহ নিলো আল্লাহ আমারে টাকার কোন গরিব রাখে নাই হজিত থেকে আসার পর আমার মাহফিল এমন ভাবে চাপলো চোখের পানি পড়া শুরু হইলো এক বছরের ভিতরে এরকম হজে আমি প্রতি বছর যাওয়ার সুযোগ আল্লাহ করে দিল বাজান রে তালে সব কিছুর মালিক কে আল্লাহর কাছে চাইলে পাওয়া যাবে কি যাবে না ও বাজান আমি ওই পাহাড়ের গুহায় 7500 ফিট উপরে আমি গুনাহগার উঠলাম 2024 সালে উঠি আমি হাত তুললাম মালিক রে তোমার কাছে কোন কিছুই চাই না শুধু একটা জিনিস চাই রে মালিক তোমার ইতিম নবী এই পাহাড়ের গুহায় বইয়া কাঁদছে তোমার নবী যদি কাঁদে থাকে তোমার নবীর চোখের পানির বাদলাতে আমার দোয়াটা কবুল করো আমার দোয়াটা কবুল করো বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে তাদের সবাইকে maaf করো আল্লাহর একটা কথা বলে দিয়ে যাই তোমার এই গর্তটাকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে আমি জানি আমার মতো বয়সে যারা হজ আসবে তাদেরকে বারবার হজ করার তৌফিক দিবা 
আমি দোয়া করে আইছি আমার দোয়া কবুল হইছে ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ বহুত বান নিছে আমি আপনাদের লগে দোয়া করি জুমার দিন আল্লাহ যেন আমাদের হজে নাই আমিন হজে যাওয়ার নিয়ত আছে না নাই যাবেন যাবেন কে কে যাবেন দেখি হাত তুলেন তো আল্লাহু আকবার জোরে বলো তো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার জোরে বলেন তো কিন্তু শর্ত একটা নামান হাত আওয়াজ তো বুঝতে পারতেছেন কি জানি না হজে যাইতে পারবেন খুব তাড়াতাড়ি একটা আমল শিখাই দেয়া যায় প্রতিদিন ইশারার পরে আর ফজরের পরে 100 বার দুরুদ পড়বেন এই তালবে লিম বাবা জিরা তোরে আল্লাহ তাড়াতাড়ি টাকার মালিক বানাই দিবা আমি বললাম আমি মা হারা পোলা সৎমার ঘরে থেকে যদি মাওলানা পাস করার দুই বছর পরে তিন বছর পরে হজে যাইতে পারি তুই পারবি না কে তুইও পারবি বাজার আমার আলেম ভাইরা আপনারাও পারবেন কিন্তু শর্ত একটাই আমল করতে হবে প্রতিদিন ফজর আর ইশারার পরে কয়বার 100 বার দুরুদ শরীর পড়বেন বেশি বললে ভালা আপনি গার্মেজে চাকরি করেন টাকা পয়সা নাই হজে যাওয়ার যদি নিয়ত থাকে 100 বার করে দুরুদ শরীর পড়বেন 100 বার দুরুদ শরীর পড়ে আমার আল্লাহর ডাক দিবেন দুই চোখের পানি ছাড়ি দেখবেন আল্লাহ করুণা ভরুণা মানিন আমার হজে নাও দেখবেন কেউ না যাইতে পারলে আপনি যাইতে পারবেন হজে না যাইতে পারলে আপনি উমরায় যাইতে পারবেন আমার নবীর রোজা দেখতে পারবেন মান যারা কবরি ওয়াজাবাত লাহু শাফাআতি যারা জীবনে আমার নবীর রোজা দুই চোখ দিয়ে একবার দেখছে আর জিয়ারত করছে নবী বলেন তার জন্য আমার সুবারি সাজিব হয়ে যাবে আমার তার সিনা লাগবে না আল্লাহই তারে আমার সিনাই দিবে তাহলে হজে যাওয়ার নিয়ত আছে না আর মনে রাখবেন আর একটা আমল শিখাই দেই এক নম্বরে দুরুদ দুই নম্বরে পকেটের কিছু টাকা হালাল টাকা দান সাদকা করবেন 5000 10000 করে মসজিদ মাসে দিবে নিয়ত করবেন কি আল্লাহ হজে যাওয়ার লাগে এই মাদ্রাসা আমি দিলাম এই মসজিদ আমি দিলাম এই এতিমখানায় দিলাম এই নিয়ত করে যদি দেন হঠাৎ করে দেখবেন আল্লাহ আপনাকে টাকার মালিক বানাই দিবেন কারণ রাসূল বলছে সত্তাতু তারাদুল বালা যারা দান করবে আমি আল্লাহ তারে যেই টাকা দান করবে তার 10 গুণ আমি বাড়াই দেব তোমার টাকা আমি আল্লাহ রাখব না কারণ তুমি 10000 যদি দাও আমি আল্লাহ তোমারে 1 লাখ টাকা ফিরাই দেব মাত্র 1 মাসের মাথায় যদি সেইটাও না দেই তোমারে কি উপকার করব জানো তোমার এই বডির মধ্যে বিশাল বড় একটা রোগ দাঁড়ায় গেছে বিশাল বড় রোগ যেটা সারতে তোমার 1 কোটি টাকা লাগবে দুইটা কিডনি বাদ আমি আল্লাহ একটা কাজ করব তুই যদি 10000 টাকা দাস না আমি আল্লাহ তোর এই কিডনি দুইটা রে গোপনে ভালো করে দেব আল্লাহু আকবার জোরে কর মাত্র একটা ঘটনা শুনাই দেই সর মনে রাখ পুরি দাছিল ওই যে জুরাইন সদর ভাই চাইটা রুলিং মিলের মালিক কত হাজার কোটি টাকার মালিক ছিল এই লোক নিজেও জানে না দুইটা ব্যাংক চলতো তার টাকায় তখন জুরাইনের মাত্র এই এই রড ফ্যাক্টরিটাই ছিল আর ফ্যাক্টরি ছিল না আজ থেকে আরো 25 বছর আগের কথা কই বেটা আমিলিয়া সুলেমান জিহাদি আমিলিয়া সুলেমান জিহাদি তখন ছাত্র তো তখন থেকে এই লোকটা টাকার মালিক সাতপুর বাড়ি সদর ভাই সর মনার মুরিদ হঠাৎ করে আল্লাহর বান্দা কিডনি দনুড়া বাপ হাত বা সরবি জমে গেছে তখন আমি মাওলানা পাস করে ফেলাইছি আলহামদুলিল্লাহ বলেন ছাত্র জীবন থেকে তার আমি চিনি তার বাসা আমি যাইতাম তার ছেলের সাথে ছাত্র জীবন শেষ করে মাওলানা পাস করে ঢাকা আইসা তার মাহফিলে আমি গেলাম তো আমার বলতেছে জিহাদি এদিকে আও তুমি তো ছাত্র জীবন থেকে আমার বাসায় আসো তোমারে কিন্তু মাহফিলে আমি আনছি জি সদর ভাই দাদা ভাই জানো আল্লাহ যে কি করে কি করে এই মাওলায় আমার কিডনি দুটো ভালো করে দিয়েছে আমি কই কেমনে কাল্লা যে ডাক্তারে আমি প্রমাণ পাইছি কই কেমনে কই 2005 সালে আমার কিডনি দুটো বাদ হয়ে গেল তখন 7 সাল আমি বললাম তারপরে কই আমি স্কয়ার হসপিটালে শুয়ে রইছি পুরো এক তালাক ভাড়া নিছে আমার ছেলেরা হাজার হাজার কোটি টাকা আমার ছেলেরা আমার জন্য ভাঙবে কোনো মায়া করবে না কারণ এটা আমার বাবার সম্পদ আমার বাবার নামে ভাঙবো এর কয় সন্তান কথা কর না কেন সে কাইটা দেয় আর বাবার নামে খরচ করে হঠাৎ করে বলল যে এখানে আরে কিডনি ট্রান্সফার করা হবে না সিঙ্গাপুর নিতে হবে এলিজাবেথ হসপিটালে টিকিট টিকিট ওকে 11 লক্ষ টাকা লাগবে শুধু কিডনি দুটো ডায়ালাইসিস করতে পাল্টাইতে কৃত্রিম ইলাগাবে আমারে আমি রাতে আল্লাহরে বুঝ দিয়ে কইলাম আল্লাহ এই 11 লক্ষ টাকা লাগায় তোমার লাভটা কি এই 11 লক্ষ টাকা আমি হসপিটালে থেকে আমি 11টা মসজিদে দিয়ে দেব এবং আরো 11 লক্ষ টাকা আমি এতিমখানায় দেব এই 22 লক্ষ টাকা আমি এইখান থেকে দিয়া তারপরে যাব যদি তুমি আমার ভালো করে দাও এ যে আদি হসপিটালের বেডে আমি শুয়ে রইছি রাসূলের হাদিস আমার শায়খ বলছিল আর সদকাতু তার আব্দুল বালা যারা দান করবে আল্লাহ তার বডির কনস্ট্রাকশন ভালো রাখবে গোপনে তারে ভালো করে দিবা আল্লাহ ডাক্তার হইয়া এই হাদিসের পর আমল করে আমি আল্লাহর বুঝ দিলাম রাইট আর রাইট হইলে জোর 100 এর উপরে 
আমি রাত ফজরের আজানের আগে দেখি আবার বেথান নাই আমি সেন্টার সেই স্কয়ার হসপিটালে 11 তলা থেকে লে 11 তলা থেকে আমি লাভ দিতে মন চাই যে আত্মহত্যা করতে মন চাই যে বেথার জন্ত নাই আমি সেখান থেকে ফজরের নামাজ নাই না নিচে মসজিদে যে পড়ছি যখন দেখি আমার পেটে আর কোনো বেথা নাই আমার ছেলেরা মাইকিং করতেছে একটা পাগল বেথার সোড়ে হারায় গেছে যদি কেউ পান তার 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেব আমি তখন শুনতাছি তখন আমি সবক আদায় করতেছি মসজিদে বইয়া আমি মাওলানা ডাকতাছি বইয়া বেয়া আল্লাহ তুমি সব পারো এই জিহাদি আমার ছেলেরা দেহ আমি মসজিদে বাইরে আইছি আব্বা তুমি এনে পেশাল পারবি না চেক বই দে কেন কয় 22 লাখ টাকা তাড়াতাড়ি আমার স্লিপ করতে হবে এই যে আদি আমি 22 লক্ষ টাকা ওখান থেকে স্লিপ কাটে দিয়া আমি আরছি ডাক্তার গোলাম মোস্তফা বলে কিডনি বিশেষজ্ঞ আমরা আবার পাগল হয়ে গেছে মইরে যাবে মনে হয় কয় ডাক্তার আমি মরব না আল্লাহ আমার hayat রাখছে আমার কিডনি আবার পরীক্ষা করে দেন পরীক্ষা করে দেন তার কিডনি একবারে ভালো সুবহানাল্লাহ 10 বছরে পোলা যেরকম সুস্থ ওই কিডনিও সেরকম সুস্থ সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পারে কি পারে না 